Bu bölümde tersinir izotermal genleşmeden bahsedeceğim. Tersinir izotermal genleşme. İzotermal eş, eş e, sıcaklık demek. İzotermal e, Türkçe olarak doğrudan eş sıcaklık da kullanabilirsiniz. Eş sıcaklık demek ne demek? E, sıcaklık değişmiyor demek. Yani sizin sıcaklık değişiminiz sıfıra eşit. E, şimdi İdeal gazlar için benim elimde ne vardı? Ee, DU dediğim şey CV kere DT ile veriliyordu. Şimdi eğer izotermal süreçte sıcaklık değişmiyorsa o zaman ne olacak? Bu DU dediğiniz şey doğrudan sıfıra eşit olacak. Yani e, sistemin iç enerjisi değişmeyecek. E, i̇ç enerjisi değişmiyorsa bunu şöyle yazarsam işte D çizgi Q artı D çizgi W gibi yazarsam bu da sıfıra eşit olacak. Buradan e, ne yapabilirim? Bir mol için T sıcaklığında Bir mol için ne olup ne bittiğine bakabilirim. Ne yapabilirim? Hacim değiştirebilirim. V1'den V2 hacmine gideyim. O zaman süreç izotermal ise yukarıdaki denklemlerden görebileceğim gibi bundaki ısı farkı yani sistemde oluşacak ısı farkı Neydi? İşte bir integraldi. Bu e, işteki değişime eşit olacak integraline. E, yukarıdaki formüllerden de yerine koyarsak dv dediğim şey ne olacak? pv'ye eşitti. O zaman bu integrali şöyle yazabilirim. Eksi v1'den v2'ye kadar p kere dv neden? Çünkü e, ideal gaz için e, e, önceki bölümde gösterdiğim gibi bu dv eşittir eksi p dv ile veriliyordu. E, bunu da ideal gaz için yukarıda p'yi çekersem ne demek verecek bana? V1'den V2'ye kadar e, rt bölü v çarpı dv integrali gelecek. Bu basit bir integral. Logaritma çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan o zaman delta Q eşittir. RT kere e, logaritma V2 bölü V1 yazabilirim. Peki. Şimdi burada gördüğünüz gibi eğer e, V2'yi V1'den büyük alırsam o zaman ne olacak? Delta Q dediğim şey sıfırdan büyük olacak. Tam tersini yaparsam da sıfırdan küçük olacak. Ee, şimdi e, ne diyorduk? Burada izotermal süreçte DT eşit sıfır. Buradan U'daki değişimi sıfır olarak bulmuştuk. Ee, geçen hafta yaptığım derste enerji yoğunluğunu ideal gazlar için yaparsak neydi enerji yoğunluğu? Bu eşit olacaktı. İşte ortalama kinetik enerjinin hacime bölümü. Ortalama kinetik enerji de benim iç enerjime eşit olacaktı. Başka bir yerden gelmiyor ideal gaz olduğu için. Bunun 3 bölü 2 P'ye eşit olduğunu göstermiştik. 
Şimdi o zaman buradaki soru sonuçları yorumlamaya çalışırsanız ne oluyor? Eğer ben hacimi yükseltirsem o zaman gördüğünüz gibi u hacimle ters orantılı olduğu için enerji yoğunluğu olan küçük u enerji yoğunluğu düşecek. E, bu enerji yoğunluğu düşüyorsa enerji yoğunluğu da basınçla orantılıydı. O zaman basınçla düşüyor demek. Bu da zaten beklediğimiz bir sonuç. Bir gazı kabın içine koyarsak, e, bunu yavaş yavaş hacmini arttırırsak, içerideki basıncın düşeceği zaten aşikar olduğu e, buradan da gözüküyor. 